ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ የልቦና ውቅር ፕሮግራም ነው ከኛ ጋር ለተሁኑ ስለመረጣችሁን በጣም አርገና እናመሰግናለን ግዚያችሁን ስለሰጣችሁን ዛሬ እንደተለመደ ሁለት እንግዶችን ይዘን መተናል የዛሬው ራሳችን በበጎ አድራጎት ጉዳይ ላይ ያተኮረ ይሆንና ነገር ግን በዋናነት የመቄዶንያ ሐሳቦች በሚል ለመነጋገር ነው ያሰብ ነው የዛሬ እንግዶቻችን በመቄዶንያ ያረጋውያንና የምሩ ህሙማን መርጃ ማአከሉ ውስጥ የሚሰሩ ሁለት እንግዶችን ይጋበዝ ነው አቶ ራጂዲን ሳና አቶ ሳሙኤል ከበደ ስለመጣችሁ በጣም አድርገን አመሰግናለሁ እንግዲህ መቀዶንያ ብሉ ብሉ ሲታሰብ ብዙ ሰው ስለ ጓድራጎት ስራው በጣም ለየተባለ መንገድ ስለሚሰራቸው ስራዎች ብዙ ያሰባል መጀመሪያ ይሄ ተግባር ተግባር ከመሆኑ በፊት ከጀርባው ትልቅ ሐሳብ እንዳለ ይታወቃልና መቀዶንያ በጣም ከመይመሰከርለት ነገር አንዱ እኩልነት ላይ ያያዛችሁት አንድ ሐሳብ ነበረ እሱን ደግሞ በትክክል ተርጉማችሁታል ለእኩልነት ስንል በመቀዶንያ ውስጥ ሰዎች ሊረዱ መጡ ሊረዱ መጡ ሰዎችን በሙሉ በእኩል አይን የማየት ሐሳቡ በጥሩ ሁኔታ ተሳክቷል ተብሎ በተግባር ብዙ ሰው የሚመሰክርለት ነው እኔ ልጠይቅ ፈለኩት ግን ይሄ ተግባር ከመሆኑ በፊት ስለ ተግባሩ እናወራለን ከጀርባው ያለው ግን ትልቅ ሐሳብ አለና ኬት ነው ምንጩ ይሄ ሁሉንም ሰው እኩል የማየት ምክንያቱም አሁን ላይ በጣም አስቸጋሪው ነገር ቢኖር ሰዎችን በእኩል አይን የማየት ጉዳይ ነውና ከከጀርባ ያለው የመነሻው ምንጩ ምንድነው ሐሳቡ ምንጩ ሐሳቡ እንግዲህ ባጭሩ ምንም ቢናም በለጠ ነው ዶክተር ቢናም በለጠ ነው የመቄዶንያ መስራች ቢናም በለጠ ተሰጥኦም ተፈጥሮም እንግዲህ የህይወት ታሪኩም እንዱ በመንረዳበት በመናይበት ጊዜ መቄዶንያን በከፈተበት ሰዓት አይደለም እንደዚህ በጎ አይነት የበጎነት ስራ ወይም ደግሞ እኩል የሚሉን ሁሉንም ሰው በኩልነት የማይት ነገር የነበረው ከሱ ታሪክ ምን ነው ምጭራሽ ወደ ኋላ አንዱ ወደ አባቱ አቶ በለጠ አዲስ ወደዛም ሊሄድ ይችላል የሳቾም ያቶ በለጠ አዲስ እንዲው እናታቸው ወይዘሮ እንዳሻሽም ይባሉ አያታቾ የቢናም በለጠ አያት ከዛን እንደ ምንጭ ነው እንዳሳብ ከዛ ሊነሳ ይችላል በየም ሁሉ አስባሉ እና ደሞ ዘይ 35 ልጆችን ማስተማር ይችላል የብኒላ አይነት አሳሰብ የነበራቸው ከዛም ይመስላል እንግዲህ ቢኒያም ምዛው ያደረገበት ቤት ውስጥ ስድስተኛ ልጅ ሆኖ መቄዶንያን የመሰረተበት ቤት ማለት ነው ኮተብ ይብረታ ብረታ አጠገብ እዛ እንዲው ከልጅነት እንዲው ያካባቢውም ሰዎች እዛ አካባቢ ያሉ በሱ እድሜ ያሉ ሰዎች ይመሰክሩለታል ምንድነው ጧት ሲወጣ ምሳቀውን ለ ሰዎች እየሰጠ ነበር የሚያልፈው ከልጅነት ተማሪ ሆኖ እንኳን ቲሸርት ታውጥቶ ይሰጣል ያው ዩኒፎርም ግድ ስለሆነበት ዩኒፎርሙ እንት ነው እንደ 12ኛ ክፍል አይደለም ዩኒቨርሲቲ እንደዛው ሲጨርስ በህግን ይጨርሱ ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምርቃት ስነ ስራቱን ጊዮርጊስ አካባቢ ያሉ ጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር ከነሱ ጋር ነበር የምርቃት እንትኑን ያደርገ የነበረው ከአገር አሜሪካ ሰባት አመት በኖርበት ጊዜ በጣም ይመላለስ ነበር ወደ ኢትዮጵያ ይመጣ ነበር በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ በየቤተክርስቲያን መስጊድ አጥርስር ያሉ ሰዎች በየገዳማት እንደዚህ ለጸበል ምናም ያሉ ሰዎች እዛ ነው የሚሄደው አያቃቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ማን ይሁኑ ምን ይሄር ማን አይለይም ጾታ አይለይም በሽተኛ ደሃም ሆናቸውም ብቻ በማይት ያ ይመስለኛል እንግዲህ ምንጩ ደህነታቸውን እየተረዳ እኩል የሚለው ከዛ ነው ይመስለኛል እንዳስ አቶ ሳሙኤል ደርሶ ለምጣና ማከሉ ውስጥ ረጅም አመት ያቁታል ይሄንን ማከል በመቄዶንያ ውስጥ ያንዳንዱ ሰው በምን አይነት መንገድ እንደሚመዘን እዛ ላይ ስላለው መንፈስ ይገሩን ተሞክሮቱም ከራስዎት ይወጋም አንድላ አርገው የሚገርብ ነው ትንሹ አይትዮጵያ ማለት እን ይችላል የተለያዩ ሃይማኖቶች አሉ የክርስቲያንም የሙስሊምም አሉ የተለያዩ አስተሳሰቦች አሉ እና የተለያዩም ደግሞ ከተለያየም ስራ የመጡ ሰዎች አሉ ሁሉም ግን በእኩልነት በአንድነት እንደ ወንድማማች እንደ እህትና ወንድም ይሆን ነው በአንድነት በመተሳሰብ መኖር ብቻ ነው ያለነ ማራጅ እኛም ይሄንን በመጠቀም በጣም ጥሩ ምሳሌ ለማንኛው ድርጅትም ቢሆን ለኢትዮጵያ ህዝቦችም ጭምር የሚሆነው አሁን ቀደም የተናገርኩት ዘር ሃይማኖት ጎሳ ሳይሌ ጾታ ሳይሌ በእኩልነት ዘ በፍቅር የመኖራችን ሁኔታ ነው 
እንግዲህ አንድ አገር ውስጥ ያለው ትርምስ እንዲ ተከፋፍሎ ሰው በሰውነቱና በሰውነት ሚዛን ሳይሆን በሌሎች ሚዛን ነው ሰው የተመዛዘነ ያለውና ከዚ ደረጃ ከፍ ብላችኋሉላችሁና ወደዚህ ሐሳብ ያመጣችሁ ሐሳብ ራሱ ምንድነው ከመንገድ የተነሱ ሰዎች ተለውጠው አብሮን ኛ ከነሱ ብዙ የምንማር ሰዎች ነን በተለይ እንደ መቄዶንያ አረጋንም ከመሆናቸው አንሳር በርሚ የሚበልጡናቸው እና እነዚህ ሰዎች ብዙ ነገር አተው ወድቀው ይነበሩ ናቸው ግን ምንም ጥያቄ የለም እዚህ ጋር ከኔና ካቱ ሳሙኤልም አቱ ሳሙኤል ካቱ ሳሙኤል ብዙ ዕቀት ማግኘት የምንችል ሰዎች ነን እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነው ማገዝ ያለብን ግዚያችንን ማጥፋት ለነዚህ ይሻላል ነው ምክንያቱም ደስታቸውንም ምርቃታቸውም ትልቁ ዋጋ ያለው ነገር ነው ስለዚህኛ የመረጥንበት ነገር ዶዎችን እነሱ ላይ ማተኮሩ እኩል መሆኑ አጠቃላይም ደግሞ በዋናነት ማንም ሰው ሊስማማበት የሚችል ነገር የሰው ልጅ ያው በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረስ ከሆነ ድረስ እኩል መሆኑን እንድታስብ ያደርጋል በዛ ላይ ደግሞ እትሻለም ደግሞ ስራ ብለን መታስበው መርዳትን ስለሆነ መርዳትን የሚያክል ነገር የለምና ያ ምርጫችን ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ብዙ ጊዜ የበጎ አድራጎት ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በሚረዱ ሰዎች መካከለ ያለ የተለመደ መንፈስ ነው መቀዶንያ ግን አንድ የተለየ መንገድ ደም ጨምሯል እሱም ብዙ ጊዜ የበጎ አድራጎት ስራዎች ሲሰሩ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች አብታሞች ለዶሆች እንዲሰጡ ማድረግ መቀዶንያ ከዚህ ለወጥ ባለ መልኩ ዋና የርዳታየን ምንጭ እንደውም አብታሞች ሳይሆኑ እንደውም ዶሆች ናቸው የርዳታየ ምንጭ ብሎ ያምናል ብዙ ጊዜ ቢኒያም በለጠም ሲናገር ሰማው ድህነት ሰው የሰውችን የመርዳት አቅም ይጨምራል ሚል ንግግር አለ ምን ማለት ነው ድህነት እንዴት ነው የሰውችን የመርዳት አቅም የሚጨምረው ብዙ ጊዜ ሀብታሞች በስራ የተጠመዱ በገንዘብ የተጠመዱ ግዜ ያላቸው የሚያሳድሩት ገንዘቡ ነው ካፒታላቸውን ማሳደግ ነው ማለት ነው አቸው ማፍሰስ ነው ስለዚህ ብዙም ጊዜም ላይ ነው ራቸው ይችላል ዶች ግን እነዚህ የሚረዱ ሊረዷቸው የሚፈልጉትን ስሜት የሚሰጣቸው ምንድነው እነሱም በደህነታቸው ሰፈራ አድርገው አይተውታል ወይም ደግሞ ባሉበትም እንት ፍጹም ባጡም ደህነት ምን እንደሆነ በቅርቡ ያሸቱታል ከነዛ ካፕታሞቹ ይልቅ ስለዚህ ይቀርባሉ ማለት ነው ለነዚህ ለሚረዱት ሰዎች ስለዚህ የመንፈሳዊ ጉዳይ አብሮ ሊመጣ ይችላል እዚ ላይ ዶች ብዙ ጊዜ እንደምና ባን ነው ታች ደህነት ላይ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች የስፒሪቹዋል ወይ መንፈሳዊ እንትንም በጣም ይከታተላለሁ አሁንም ይቀርታ ካብታሞቹ የበለጠ ይመስለኛልን ይሄ እኔ አስተሳሰብ ነው እነዛ ብዙ የሚጠመዱበትም ነገር ስለአለ እነዚህ ግን ዶቹ ቀን ከሌሊት በጸሎት በልመና በ በመላት እንትን የሚሞሉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ መጻፎቹም ደሞ ሁሉ መጻፎች የሙስሊሙን ብናው የክርስቲያኖቹም ብናይ ደህነትን ከመርዳት ጋራ የታዘ ጉዳይ ነው እና እኔ ለዚህ ማስለኛል ልጄ ደሞ ራጁ ቢያክልበት ደስ ይለኛል እንግዲህ ዶሆች ስንል በኢኮኖሚ አቅም ደካማ የሆኑትን ማለት ነው የመንፈስን ጉዳይ ያወራን አይደለም ያው ድህነት ራሱ ምንድን ነው ሚል ያነጋገረን ይችላል በርግጥ ግን በኢኮኖሚ ደሃ የሆኑ ሰዎች የመርዳት አቀማቸው እንደም ካፕታሞቹ የበለጠ ነው የሚል ሐሳብ ጥሩ አርገው ነግረውናል ለዚህ የሚጨምረው ነገር አዎ ዚለይ ማቄዶንያ ቃሉ ራሱ ስሙ ማቄዶንያ ማለት በ አውሮፓ አካባቢ ምን ይላል ነዛ የመቄዶንያ ሰዎች ከደህነታቸው ብዛት ደህነታቸው ሳይበግራቸው የመርዳት አቅማቸውን መጨመሩ ነው ማቄዶንያም ሲያመው ከዛ የሰየመው ምንድነው ቢኒያም ማቄዶንያ ማለት እንግዲህ ዶዎች ሆነው 
ዶችን የሚረዱ የዛ አካባቢ ሰዎች እና ድነታቸው ያው አልበገራቸው ማለት ነው የመርዳት አቅማቸውንም የበለጠ ጨምሩላችኋል አሁን አንተ እንዳልኮ በኢኮኖሚክ ዋይዝም ስታዩ ምንድነው እርዳታ እንግዲህ ገንዘብ ብቻ አይደለም እርዳታ ትልቁ እርዳታ የጊዜ ምርዳታ አለ ያሳብ በጉልበት በተለይ ለመቀዱ ነው ደሞ ቆፍቃድ መተማገዝመት ይችላል ሁሉ ማይነት ሁሉ ማውረስ ብርድ ልብስ ማጠብ ጥፍር መቁረጥ እነዚህ እነዚህ እርዳታዎች በጣም ትልቅ እርዳታ ናቸውና ያ ማለት ሰው ለመርዳት ሰው ምን በቂ ነው መቀዱ ነው አንተ ፕሪንሲፕሉ ምንድነው አጠቃላይ ሰው የተባለ የግድ አብታም የተማረ ምናም ብቻ ሳይሆን የታያዘ ነው ማለት ነው ደሃውም ሰው ስለ ሆነ ደሃውም ራሱ ያው ለመርዳት በቂ ነው ስለዚህ መርዳት አቅሙ ሰውነቱ በቃ እንደሚጨምርለት ከልሰ ነው ማለት ከዛ አንጻር እንግዲህ ያው በስፋት የሚታወቀው ሲባል በጣም ቀላል የሚመስል ለአፍ ስለሚቀድ ለግን ሐሳቡ በጣም ጥልቅ የሆነው ነገር ቢኖር ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው የሚል ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ መቀዶንያ ሲመሰረት ጀምሮ ስካሁንም በሰው ልብ ውስጥ ልቅ አሸናፊ ሆነ ሐሳብ ይዞ ይመጣው ይሄ ነው ግን በቆየ ቁጥርና ልብ ባልነው ቁጥር ውስጥ ብዙ ነገር እንዳለ ደግሞ ሐሳቡ ይነግረናል አስተሳሰቡ ሰፊ እንደሆነ ይሰማኛል አንደኛው ነገር ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ሲባል ሰዎች ሰው መሆን ብቻ እንዴት በቂ ይሆናል ሰው ለመርዳት ሌላ ነገር ማየት ያስፈልጋል ይላሉ ግን በራሱ ሰው መሆን ከባድ መሰለኝ ቀላል አይደለም ማለት ሰው መሆን በቂ ነው ሲባል ሰው መሆን በጣም ረካሹና ቀላሉ ነገር ወረድ ሰው ሆኖ መፈጠር ብቻ እንዳልሆነ ጣሉ ይነግረናል እዚህ ውስጥና ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ስትሉ እንደ መቄዶንያ ሰው መሆን ለናተራሱ ምንድነው መጀመሪያ በቂ ነው የሚለውን እንተውውና ሰው መሆን ምንድነው ከህይወቱም ከመቀዶንያ ውስጥም ምን ይረዳሉ አቱ ሰው እሺ እንግዲህ ትንሽ አንድ አንድ ባክግራውንዶች ላምጣ ይመስለኛ እሺ ደስ ይላል ሰው ማለት እንደዚህ በቀላሉ እንኳን እኔ በጣም ፕሮፌሽናሎቹም ፈላስፋዎቹም ሁሉ ሊገልጹት የሚችሉት ነገር አይደለም በጣም ጥልቅ ሆነ እንትን ያለው በጣም ስለዚህ እስቲ አንድ አንድ ነገሮችን ከኔ አስተሳሰብ ውጪ የነበሩትን አንዳንዶቹም በጣክስ እንደነ ዳርዊን ያሉት የነ ዳርዊን አመለካከት አለ ስለ ሰው ያ በኦሪጅን ኦፍ ስፒሺስ እንትን ላይ የጻፈ የሱን የሚስማሙ ማሉ እሱ ሳይንቲፊክ እንትን ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው ብዙ ደሞ ስፒሪቹዋል ሰዎች ሆኑ ብዙዎቹ ደሞ አለምስ አይስማሙበት የሱን እንትን ሌላው ደግሞ ፈላስፋዎች ያው የተከፋፈሉ ናቸው የማቴሪያሊስት ፈላስፋዎች አሉ እንትን አሉ ፈላስፋዎችም የራሳቸው ስለ ሰው ማንነት ሰው ምን እንደሆነ የራሳቸው ብዙ እንትን አላቸው ብዙ ቲዎሪዎች አላቸው ብዙ ፕራክቲካል የሆኑ ሐሳቦች አላቸው በእኔ በኩል ግን ወደኔ ስመጣ እኔ በዚህ ነገር ላይ ብዙም ለፋላሰፋ አልፈልግም በጣም ሲምፕል የሆነችው አን ነገር እኔና ለይመኖች ወይም ደሞ ተራ ሰዎች ይሆነን በፍልስፍና ደረጃ ለተካነን ምናም የምናውቀው ነው ማማ በእንደኔ አስተያየት ሰው ከእግዚአብሔር ከእንሰሳ እና ከማሺ በተጻራሪነት የቆመ ነው ብዬ ነው ማለት ምን ማለት ነው አዎ ማለት ኤግዛቤር አፈታተሩ ኤግዛቤር ኤግዛቤር ከሰው ይለያል በሱ ማምሳል ብንፈጠር ከሰው ይለያል ያው ነው እንሰሳ ደግሞ ብዙ የሰው ልጅ ፋክልቲ ዙ የማሰብ የምናምን ፋካልቲዎች የሌለው ነው ይለያል ማለት ነው ቢመስልም ግን ይለያል አቢ ቢመስልም ይለያል በትልቁ ይለያል ምግብ መብላቱ ምናምን እነዚህ ስሜቶች እንዳሉ ሆኖ ግን በዋናው ስሜት ላይ በዋናው ዩነት ላይ በጣም ነው የሚለየው ማሽንም ደግሞ ያው ሰው ነው ፊድ የሚያደርገው እንደ ሰውም ስራ ቢሰራ እና ሮቦት የምትናጭ የምንላጨው የሰው እንት ነው ያለው እና ስለዚህ ኢን ኮንትራስት ነው የሰው ልጅ ትልቁ እንት ነው ማሰመቻሉ 
እንደገና አስበውም ደግሞ ያንን ሐሳቡን በተግባር ለማዋል የመቻሉ ትልቅ ችሎታ ያለው ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሰው ልጅ የተለየ አድርጎ የሚቆጥረው ከንሰሳ የሚለይበት ፋከልጆቹ ናቸው እና ለዚ ነው የኛ መስራች ቢኒያም በለተም ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ሲል ምንድነው ሰው ቆንክ ስታዩ አንድ ሰው ወድቆ ስታዩ ታዝናለ ከዛ ዘ ኔክስት ስቴፕ ምንድነው ያለ እንትረዳለ አሁን ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ሰፊ እንት ነው ያለው ነገር ነው አንድ ፍሬዝ አይደለችም ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መተው በጎበኙን ጊዜ ምንድነው ያሉት ይቺን ጥቅስ ተቀሱና ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ብለው ይሄ እኮ ማለት አይደለም የግዴታ አንድ ሰው አንድ ሰው ለመርዳት አሁን መቄዶን ያንድ ሰው ለመርዳት የግዴታ ማቴሪያል ማቴሪያል ምንተን ማቅረብ አይግብ አያስፈልግም ወይም ደግሞ በገንዘብ ብቻ አያስፈልግም እዚ መጣችሁ በረፍታችሁ ጊዜ ያረጋው ያንን ገላ በማጠብ ልብሳቸውን በማጠብ የበሉበት ነገሩ በመማሰካከል በመመገብ በዚህ አይነት ያው ሰው ስለሆነ ብቻ ረዱ ማለት ነው ገንዘብም አስፈልገው ማቴሪያል እንትንም አስፈልገው ብለው የትልቅ አነጋገር ታግሯል እና እኔም የሰውን እንትን የምገልጸው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይመስለኛል በጣም ጥሩ ነው ደስ የሚል ጊታ ነው ለየት ያለ ጊታ ነው ደስ ይላል ቀደም ከያዘ ነው ሐሳብ ጋር እንግዲህ ተያያዘ ነው ይሄ ከሰው ሁሉ ነት ጋርና ብለን ያነሳናቸው ሐሳቦች ጋር ተያያዘ ነው ያንተ ተሳረዳል ምን ይመስላል በርግጥ አንድ አይነት ሐሳብ ነው መታራመዱት ግን ደሞ እንደገለሰብም የተለያየ ጊታ ይኖራቸዋል የሜቄዶንያ ስምነት ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ሲል ሰው መሆንን በመን በይኖት ነው አዎ በመጀመሪያ አሁን ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ቢኒያም በለጠ ከዚህ በፊት 2002 2003 ለዛ ከባቢ ላይ ገና ሐሳቡ በነበረበት ሰዓት በደም መቄዶንያ እንት እንደማለት ያን እንት ነው ያለው ነገር ነው ድንገት ያው ኢንተርቪው ላይ ነው ያለው ቃሉ ግን ከዛ በኋላ የውነትም እንደ ስሎጋን ሆነ ማንም የትኛው የህብረተሰብ ክፍል እርዳታ የሚፈልግ በተለይ መርዳት ምን የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ በቃ የሚጠቀሙ ነገር ሆኗልና ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው እንግዲህ ሰው መሆን ማለት የሚረዳ መርዳት የሚችል አንድ ፍጡር ነው ማለት ነው ቀደም እንደጀመርነው በፈጣሪ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ የአይነት አሳሰብ ነው ያለኝ ሰው ከዚህ ከብህሉ አሁንም እየሰራውበት ካለው እንግዲህ የለተለት ቃውሉም አዳሪም ማለት ነው እማቀው ነገር ሰው ማለት የሚረዳ ሰው ማለት ቀድም እንዳንሳልና እንተ እኩል እኩልነቱ እኩል የሆነ ዜጋ ነው ሁሉ ማለት ነው በአንድ አገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን በአለም ያለው ሁሉም ሰው እኩል ነው ይሄ ትንኝ ሊሆን ስለዚህ እኩል የሆነ ፍጥረት ፍጡር ነው መርዳት የሚችል ፍጡር ነው ያ ነው የሚያስተሳሰብ በጣም የሚገርመው ነገር አንድ አንዴ ጥሩ ቃል መናገር በራሱ ትልቅ ነገር ነው ግን ያንን ጥሩ ቃል ሆኖ መገኘትን የመሰለ ደሞ ከባር ነገር የለም አሁን ተምንም ሊለው ይችላልው ማንንም ሊለው ይችላል ግን ቢንያምና እናንተ ዛው ውስጥ የምትሰሩት ሰዎች እንዳላችሁት የሆናችሁ ስለሆናችሁ ብዙ ሰዎች ይመሰክራሉ እና በጣም ከባር ነገር ነው ይሄን ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው አላችሁ ያንን ወደ ተክባር ለወጣችሁት እና በጣም ጥቂት ሰዎች ነበሩ መጀመሪያ ላይ ከዛው ደ200 አካባቢ ሰው ሆኖ አሁን ወደ 2000 ሰው ይመስለኛል አሁን ደግሞ ይሄንን ካፋ አድርጋችሁ 10000 ለመውሰድ እየሰራችሁ ነው ምን ያህል ሰራ ይሄ መሪ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በሚለው ስራው ውስጥ ፕሮጀክቱ በተክባር ውስጥ ጡን ታቁታላችሁና ሲታሰብ የሚሆን አይመስልም ምክንያቱም እስካሁን ነው የተሰራው በዛ መንገድ አይደለም ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በሚል መር የሰራ ብዙ የሚያረታ ድርጅት ወይም የበጓደጉ ድርጅት ብዙ አናቀ ካብታሞች ወደ ድሆች የሚፈስን ገንዘብ ይዞ ነው የሚሰራውና ሐሳቡ በተቃራኒው መንገድ ነው የመጣውና ምን ያህል ተሳካላችሁ ምን ያህል ይሄደ ነው ይሄ ሐሳብ ምን ያህል አራመዳችሁ እውነት ተሰርቷል ወይ ተብሎ ለዓለምም አዲስ የሆነ ያሰራር ዘዴንም ማስተዋወቅ ይሆናልና ምን ያህል ሰርቷል ሚለውን ካንተል ጀምርና ወደ አስተር ሻሚል ይዳለው 
እንግዲህ ያው ምን ያህል መስለ መስራት ዋንተ እንደገለጽከው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ተገልጋዮችን ብዙ እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎችን መርዳት ይቻለ ማከለው እንደ ኢንጂዎች ታሪክ የበጓዛጉ ድርጅቶች 20 አመት 30 አመት ከዛም በላይ 10 አመት አመት ልምድ ያላቸው ድርጅቶች አሉ ከዚህ በፊትም ኢንጂዮ ሲባል ያለው ኢሜጅ ምንድነው ኢንጂዮ ማለት የሰራተኛው በጣም ጥሩ ተከፋይ ከውጭ ገንዘብ የውጭ በጓድራጊዎች ጋር ገንዘብ የተቀበለ ለግል ጥቅም ይባላል እንደዚህ አይነት የሚባለው ቃል አለ ለግል ጥቅም የሚያወሩ እንደዚህ አይነት አሰራር ላይ በትክክል በቃ የሚፈልገውን ያክል እርዳታ የተገኘውን ያክል እርዳታ ለሚያገለግሉት ሳይሆን በቃ የሚገለገሉበት አይነት አሰራር የነበረ እንደዚህ አይነት ኢሜጅ ነበር በሀገርም ደረጃ በትክክል ይሄ ፕሪንሲፕል የሰራበት ምክንያት ምንድነው ሁሉም ሰው መርዳት እንደሚችል ተናግሯል በሩን ክፍት አድርጓል መቄዶንያ ኑና ጎብኙ ነበር ሚሉ ይነበረው የኒጆ ግን አንድ ዝምሩ ፕሮጀክት ምናም የሚጽፍ በቃ ይቀጥራል ይጻፋል ገንዘብ ያመጣል ለመርዳት ያለበት የተወሰነ ይረዳ በሩን ዝግ አርጎ ማይጎበኝ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር አሰራር ትልቅ እንደ ድርጅት ምናም እየታየ እንደ ውጭ ድርጅት የሚታየ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ኢሜጅ ነበር ለሰው እንመቀዶንያ ምንድነው በቃ ሰው ወም በቂ መሆኑን ሁሉም ሰው መርዳት እንደሚችል ይሄ ምንድነው ሁሉ ለሁሉም ሰው ክፍት አደረገ አይደለም ውጪ ላይ ላለው ሰው ተገልጋዮችም ራሳቸው መስራት የሚችሉ ማገዝ የሚችሉ ከኛ በላይ ትላልቅ ሰዎች መሆናቸው ያሳየ ያለ ነው ያ ደግሞ ህጻናቶችም ተማሪዎችም ሰራተኞችም ሐላፊዎች ባለስልጣን ነጋዴ ባለሀብት ሁሉም አይነት ህብረተሰብ ክፍል የሚዲያ አካላቶችም በቃ የሚመጡበት የሚያውት ማአከል ሆነ ክፍት መሆኑ ያላቾን ያክል ለማገዝ ሁሉም በየሙያው ጥረት የሚያደርግበት ሆነ ያ አሁን ላይ 2000 በላይ መدرسቸው ሳይሆን ከ300 ከ400 በላይ ይሄዱ አሉ እንደዚሁ 400 አሁን ላይ ስራ ያሉ ናቸው 400 በላይ ደግሞ ወደ ቤተሰብ ወደ ማህበረሰብ እየተቀላቀሉ አሉ ድነው ሰዎቻቸውን አስተውሰው ይሄዱ አሉ በቅርቡ 2000 ሰዎች እንደናነሳ ነው በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ 2000 ሰዎች ሀረር ላይ 110 ሰዎች እንደናነሳ ነው አድዋ ላይ እንደዚሁ አረጋዮችን ማያዝ ጀምረናል በጣም ስራው እየሰፋ እየሰፋ ነው በመላው የሀገሪቱ ክልሎችም እንደዚሁ እየተስፋፋ የሚል ነው ስለዚህ ይሄ ሰው መርዳት የሚችለው ፍጡር እንግዲህ ከተጋገዘ ሁሉ ክፍት ሆነለት ከተረዳዳ በጣም መስፋት እንደሚችል ስነ ስርዓት ያሳየ ነው ምንም እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሲሆን በጣም በዛ ያለው ገንዘብ ከብዙሃን የሚሰበሰብ ከጥቂቶች የሚሰበሰብ አይደለም ከብዙዎችና በጣም ብዙ በጓድራጎት ወይም ደግሞ በበጎ ፍቃደኝነት የሚሰሩ ብዙ ሰዎች እንዳላችሁ እንዳሉ ሳይከፈላቸውም የሚሰሩ በእነዚህ ጥራት ነው እንግዲህ ወደዚህ ተሻጋገረ ያለው ጥሩ ተግባራዊ የሆነ ምላሽ መስለኛል በተግባር የገለጻችሁት ስለሆነ አክብሮታችንም ማርነታችንም እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው አቶ ሳሙኤል እርሱ እንዲነግሩኝ የምፈልገው አሁን ከራሱ ትዮት ጋር አያይዘው እርሱና ማቄዶንያን መናገናኛችሁና በዚህ ውስጥ ይሄ ሁሉም መርዳት ይችላል ሁሉም ታረጂ ነው ወደ እንደታረጂ ካሰብ ነው ሁሉም ደግሞ መርዳት ይችላል በተመሳሳይ ሰዓትና ያርሶን ህይወትና መቄዶንያን አስተሳስረው ስለዚህ ሐሳብ እንዲነግሩ ይነ ያሰቡ በማስተማር ተግባር ላይ ብዙ አመታት ወይቼ ነበር በአን በናዝሬት ሁሴን ጆዘፍ ትምርት ቤት ለ2010 አመታት በላይ ወደ 5 አመት 26 አመት 27 አመት ሴንትራል ኮሌጅ እንደዚህ ሴንትራል ዩኒቨርሲቲ ተብሏልና ሶስት አራት አመት አስተምረለው መንግስት ምርቶችም እንደዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች አስተምረው ከ30 አመት በላይ ነው የማስተማር እንግዲህ ከዚያም ብዙ ሰው አፍረታል ማለት ነው አዎ አሁን ድረስ እየመጡ ይጠይቁኛል አይደል ነው ይጠይቁኛል ከእንግሊዝ ከምንም ሲመጡ ይጠይቁኛል ያው በፌስቡክ ስለተረከቁ ነገና ከዛ እስቲ ትንሽም ማርጀት መጣ ደሞ አንድ ነገር ደሞ ለብጥ ለስራብይ ተሰናብጨ ከዛ የትርጉም ቤቶች ህጋዊ ትርጉም ሰፈት ቤቶች ማለት ነው በየቦታው ከፈትኩኝ መጀመሪያ ለማስፋፋትና ለማስለመድ ነው በጣም የተለመደ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እዚቹ በራ ማን ስቴዲየም ዙሪያ ነው እንጂ ያለው ትርጉም በኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ቦታ በተሄደ በጣም አስቸጋሪ ነበር ስለዚህ እዛው አዳማ አስተምርበት የነበረበት ቦታ ስራን ከለቀቁ በኋላ 
አዳማ ቢሮ ተከፈቸ የትርጉም ስፋት ቤት ህጋዊ የትርጉም ስፋት ቤት ሳካሄድ ቆይቼ ከዛ ከመታሐራ አዲስ አበባ ነን የሚመጡት እኛ ብዙ ጊዜ የፈርድ ቤት እንትኖችን ነው ውስጥ ስለዚህ ከመታሐራ ለማስተርጎም ወሮምኛ ይጻፋል እዚ እንት ሊሆን ይችላል እዚ እዚ ከፈተኛ ፍርድ ቤት ምናምን ሊሆን ይችላል የሚመጣው በማርኛ መተርጎም አለበት አዲስ አበባ ድረስ ከመታሐራ ይመጣል እዛ መታሐራውን ከፈትኩላቸው ብራንች ሻሻ ማን ነው ከፈትኩኝ አስፈ ተበሪን ከፍቼ ነበር ማለት ጭሮ ነው አሁን ሳ እና እንደዛ የትርጉም እንትኖችን በማስፋፋት ቆየሆና ከዛ ደግሞ እስቲ ወደ አማራውን ክልል ለጨመር ብዬ ባህር ዳር ሄጀ 3 አመት 4 አመት ያህል በትርጉም ስራ የአማራ ክልልን ፈቃድ ወስጀ ቆይቼ በመጨረሻ ድካ ነው የተሰማይ ሲመጣ እዚህ አዲስ አበባ መጣሁኝና ኤስቲዲየም ዙሪያ ሲኒየር ትራንስሌተር ሆኘ ባና ትርጉም ሆኘ ለሙሉ እንደዚህ ዙሪያው ያው እየተጠራው ተረጉም ነበር አላ አንድ ስምንት አመት ተርጉም ያለው እዚህ ስቴዲየም ዙሪያ ባሉን ተመች ዋላም ያው ሪ የሚባለ ዩሪክ አሲድ ጨመደደና አግሪን አሰረ የኛ ደሞ ስራ የጆርናታ ስራ ነው ማለት ነው ጆርናታ ስለ ዴይሊ ለበር አይነት በቀን ስራ አለ በቀን የሚከፈለ ነገም ባይ ከፈሉኝ ትላቸው ሻይሉ ከአቱ ምንስ ነው ያውቁታል የያሳቸውን ጥቅም እንደዚህ በመቆጠር እና አንድ ከን ካልሰራ የለም እና ለጥቂ ጊዜ ያህል በቤተኛው ዩሪካ ሲዱ ጨምድዶ ያዘኝ ተከላላ የባሰብስ ስቴዲየም ያሳክመኝ ማን ነበር ሌሎችም ይወገብ በሽታ በፊትም የነበረብኝ ተቀሰቀሰ አብሮ የምግብ ጥረት አለ ምዶ ችግር አለ የክምና ችግር አለ የቤት ክራይ ደሞ ያው የአዲስ አበባ ነው የቤት ክራይ ጉዳይ ታውቁታላችሁ እና የቤት ክራይ 15 ቀን 20 ቀን ይያለፈብኝ መጣ ስለዚህ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ መሄድም አቅጥሁኝ መጨረሻ ላይ አንድ እዚ ሲምሲ ሚካኤል የሚካኤል አስር ኮሚቴ የነበረ ልጅ ሬሚን ይባል እሱ ማቄዶንያ አስከባል ሲባል ሰሙ እሱ ጋር ሄጄ ታኛው ማለት አንድ ቆርቆሮ የዘበኞች ቆርቆሮ ቤት አለች እሷን ሰጠኛ ሌላ ልጁ ራሱ እንትን ከቤት ሰው ጋር ስለሚኖር እንትን የለው ከዛ አንድ ሳምንት እንደቆየው በግዜም ሊመጥሉኝ አልቻሉ ሰውነቴ ሁሉ ተላላጥ ክረምት ነው ግዜው እና በቃ እንትሬ ነበር የመጣበቀው የሞሞቻይን ቃናት ወጭ ነበር የመጣበቀው ሜቄዶንያ ድረሰልኝ በጣም ጥሩ ህክምና አለ በነገራችን ላይ ሜቄዶንያ ካንድ ትልቅ ሆስፒታል በላይ ነው ክሊኒክ ነው ክሊኒክ ክሊኒክ ግን ከትልቅ ሆስፒታል በላይ ነው እኔ እንዳይወጡ ዶክተሮች እንደልባሉ ነርሶቹ አክሚቹ ሁሉ ይረባረቡላል ከዚያም እዛ ከሶስት ወር በኋላ በጣም ዳንኮኝ በሶስት ሰው የታቀፉ ይነበራ ሽንት ቤት ሁሉ ሲወስዱ ዳንኮኝ ከዛ እኔም ደሞ እስቲ አንድ ነገር ላድርግ በማለት ለዚ ለኛ ተንከባካቢዎች አሉ ከዛ ካሉ ከክሊኒክ ዶክተሮች ጋር ምክንያቱም የህክምና ፍርስት ይድም ምናምን መማር ስላለባቸው ትሬን መደረክ ስላለባቸው እነሱ ሰብስ በሶሻል ወርከሮችን እኔ በኮኦርዲኔት ኮኦርዲኔት አድርጌ ያ አንወር ከመናምን ስልጣና ሰጠው እንደሙሉ ለዛን ከባካቢዎች እዛ እና ከዛም ያው ነራጁ ልጅ እንደሚያውቁት ከነሱ ጋር እየወጣሁኝ ጉዳይ ፍጻሚ ነኝ ባሆኑ ሰዓት በመጣው ሁሉ ነገር አገለግላለሁ እና እዚህ ላይ አንድ ቀደም ራጁ ላይ ላክለበት የሚፈልገው ምንድነው እንዴት ሊስፋፋች አለላልከው እንት ውጪ በነበርኩበት ጊዜ በተለይ አስተማሪ በነበርኩበት ጊዜ የተወሰኑ ኒጆች ሎካል ኒጆች እየመጡ ይጠይቁኛል እንት ነው ፕሮጀክት እንደሰራላቸው እና እየሰራውላቸው ፍቃድ የሚያገኙ አሉ። እና 
በአመቱ አላገኛቸው ይዘዳል ነው ያኔ ሲያስተረጉሙ ማለት ነው አይደለም አስተማሪ መመሪያ ያለበት ጊዜ መመሪያ ነበር ጉዱ አና በትርፍ ጊዜ ፕሮጀክት ተሰራላቸው ነበር ከተማው ስለማውቆ እና በሁለት አመቱ ይዘጋል በአንድ አመቱ ይዘጋል በጣም ግራሲ ገባኝ እንዴት ነው የኔ ፕሮጀክት ችግር ነው ወይስ ናምብ ሳተናው ምንድነው እንደዚህ ያለ ነገር አሁን ቀደም ራጁ እንዳለው ጠንካራ ሰው ነው የሚፈልገው አንተ ፋውንደር እስኩን ትدرس መስዋዕት መሆን አለበት ፉል ታይም መሆን አለበት እነዚህ ሰዎች እንደ ፓርት ታይም የራሳቸው ቬስትድ ኢንትረስት አለዛው ውስጥ ያቺ እስካለች ትدرس ያንተ አይቆይም ህሉና አይኖሩ ባቸር ጊዜ ይቀጫ እና እንደዚህ ስለዘራላቸው ሳተና ያን አይነት እንትም ያለው እና ወደ ቢኒያም ስንመጣ መስዋዕት እንደዚ መሆን ያስፈልጋል አሁን ቢኒያም አንድ አረጋዊ ከመጥናካ ምንድር ሰማዩ ቢገለባበት ደስ ይሏል በጣም በጣም ሲሪየስ ነው በዚህ ነገር እና መስዋዕት ነው መስዋዕት ነው ፉል ታይም 24 ሰዓት ፉል ታይም ሳይሆን 24 ሰዓት ጊዜውን ህይወቱን ሁሉ ሳይቀር ያመመ ነው እሱ የሚሰራው አንም ሰው ሄዶ ወረፍት ማድረግ ይፈልጋል እሱ መብቱም አለው ማለት የቤተሰቦቹ ቦቹም ቢሆን ችግር የለበትም ግን ያንን ሁሉ መስዋዕት አድርጎ ይሄን ያህል እንትን ስለሰራ ቀደም ያጂ እንዳለው ሌሎቹ 25 30 አመት ሆናቸው ምንም አይነት ለውጥ ሳይመጡ እሱ 8 አመት አካባቢ ነው መሰለ በዚህ በ8 አመት ውስጥ በጣም ከባድ ለውጥ በናሽናል ኖን የሆነ እንትን አቋቁመው አሁን በኢንተርናሽናል ደረጃም እስከንተ እስከማለት ሊደርስ የሚችል ነው እና ምንድነው አንድ ነገር ብቻ ነው መስዋዕት መሆን እና ያቺ ደሞ ያስቀመጥካትን ምርሆ ሰው ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው እሷን መከተል ሙሉ ለሙሉ ዲቮትድ ሆነ መከተል ይገባል ይሄ መስለኛል የኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ አንድ የገባይ ነበር ወደርሶ ሲቀርቡ መጀመሪያ እርሶ ሙሁር ነው ተውቀት አለው ብለዋል ነበርም ሰውነት ሆነ አይቶት ነው የመጡት በኋላ ግን ይሄን የመሰለ ትልቅ ለምድ ትልቅ ኡቀት ደሞ መልሰዋቸው ያገኛቹ ይመስለኛል በኋላ ነው ዲስከቨር ያለው በኋላ ሰጣይቅ አሁን በጣም በሐሳብ ከመይደግፉ እንደ መምህር እንደሚታዩ ሰምቻለሁ ተቋም ውስጥ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው በሰማውቱም ነገር ፈርቻለሁና እንደ እንደ መምህርም እንደ መምህር ናቸው የቢኒያም ሁሉ መምህር ናቸው ሚል ነው ያስተዋወቁኝ እርሱን ለዛ ደስ ይላል ሰውነትን سنናስቀደም ቀጥቀ በኋላ የሚመጡት ነገሮች ትልልቅ ነገሮች ደግሞ ይኖራሉ ከጀርባቸው ግን ያው ከሁሉም ደግሞ ሰው መሆን ይበልጣል የሚለውን ነገር ያሳያል መልካም እንግዲህ አሁን ተለቅ ያለ ፕሮጀክት ደግሞ ይዛችኋል በሆም ይመስለኛል ከ4 እስከ 5 ሚሊየን ብር በየወሩ ታወጣላችሁ ድጋፍ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው ሲታሰብ በየቀኑ ይሄንን ወጪ በየወሩ ይሄንን ወጪ ማውጣት አሁን ደግሞ ሰፋ ብሎ በ1.2 ቢሊዮን ብር ከዛም በላይ በሆነ ወጪ ትልቅ ማከለ ያስገነባችሁ እንዳለ እንሰማለና አውቃለን እንቅስቀሳየው ምን ይመስላል አሁንም በዚህ መረህ ነው የተመረጡ ያላችሁት ብዙዎች ይረዳሉ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በሚል የቢሊዮን ብር ፕሮጀክት መስራት ከባድ እንደሆነ ይታወቃል እና ተገን ቀላል ነው ነው የምትሉት ጥሩ ይሄድ እንዳለን ሰማለን ግን እስቲ ዝርዝር ነገሩን ነገሩን እንዴት እየተሳተፈ ነው ሰው ይሳው ተሳትፎ ምክንያቱ ሂደቱ ምን ይመስላል እስካሁን ባላችሁት በትግዜ መድረስ ተስፋውስ ምን ያህል ነው ከሰውስ ምን ይተበቃል ይላል አሁን እንዳልኩ ህንጻ ነው ያሰራን ያለ ነው አዛው አያት ጸበል ፍት ለፍት ቢገኙ ግብያችን ውስጥ ህንጻው 1.2 ቢሊዮን ብር ይፈጃሉ ተብሎ በኢንጂነሪንግ ኮስት የተሰራው ሁለት ቤዝመንቶች አሉት ግራውንድ ክላስ 11 ነው እና ቴራስም አለው ከ11ኛ ፎቅ በላይ ስለዚህ ወደ 12 ወለሎች ግራውንዱ እና ሁለቱ ቤዝመንት 15 ወለሎች ላይ አሉት የሚያርፍበት ህንጻው በአጠቃላይ 3600 ካሬ ሜትር ላይ ነው የሚያርፈው በጣም ሰፊ በጣም ትልቅ ግዙፍ ህንጻ ነው አባውን ላይ ሁለት ቤዝመንት ስራዎች የግራውንድ እና ሁለት ፎቆች ወደ ላይ መስራት ይችላል ይሄን እንግዲህ እየሰራ ነው በአንድ አመት ውስጥ ነው ፈጣን ነው ይሄን ራሱ ሂደቱ ጥሩ ነው እስካሁን ባለው እንትን 25 
ከመቱ ተጠናቀዋል ስራው እንግዲህ ህንጻው ሲጠናቀቅ ምንድነው የሚሆነው ዘመናዊ ሆስፒታል ነው የሚሆነው በአገራችን ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ ትልቁ ሆስፒታል ነው የሚሆነው 3600 ላይ ቢልት አፕ ኤሪያ በጣም ሰፊ ነው ይሄ ለምን እንደሆነ የታሰበው ቋሚ ነው እንግዲህ ለቀጣይም እንግዲህ ያውኛም ያረጀን ሚዳችን አይታወቅም ሌሎችም ብቻ ለመቶ አመታት እንደዛ የታሰበ በጣም ትልቅ እንጻ ነው ሁሉም የብረትሰብ ክፍል ቀደም እንዳልኮ ተሳትፎብታል ብረት አሽዋ ጠጠር መቶ በመቆፈር በጉልበት ያግዙ የነበሩ ሰዎች አሉ። ባሁን ሰዓት ላይ በኮንስትራክሽን ካምፓኒ ደረጃ ዮቴ ኮንስትራክሽን ነው እየሰራልን ያለው ዮቴ ኮንስትራክሽን ማሽነሪዎቹን ባለሙያዎቹ ትላልቅ ባለሙያዎችን አምጥቶልን ከዛ ውጭ በተጨማሪ ኤስኤምኤስ አለ 861 ኦኬ የሚባለው ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮ ቴሌኮም በጣም እና መሰግኖ በዚያ ጋጣሚ ትልቁን እርዳታ በቃ ያደረገልን የለም እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ሲጨመር እርዳታ ያደረገ በፍጹም የለም በጣም ትልቁ በጣም እና መሰግኖ ድርጅት ነው እና 861 ላይ ኦኬ ነው ተብሎ ይላከው ሜሴጅ ውስጥ ተጋገብተ 861 ኦኬ ብለስ ትልክ ልክ ኖርማል ቴክስት እንደሚላከው ማለት ነው ልክ ለአንድ ሰው ሜሴጅ ይላከ ይለ ያንድ ሰው ስልክ ቁጥር ተጽፎ ያቁ ስልክ ቁጥር የሚጻፍለት 861 ነው ማለት ነው እቺ 2 የምትባለው አለ ሌላው ሜሴጁ ኦኬ ብቻ ነው ኦኬ ብሎ አንድ ሰው ሲልክ በነጻ ነው ደግሞ መመዝገብ ይቻለው ባትሪ ካለው ሲም ካዘ ስልክ ስልክ ይቻላል ለመላክ በዚህ አጋጣሚ እንደም ያንተን ዝግጅት እየተከታተሉ ያሉ ተመልካቾች ስልካቾን አውጥተው ወደ 861 ኦኬ ብሎ ቴክስት እንዲልኩ በዚህ አጋጣሚ ያው በእግዚአብሔር ሰጠይቃለሁ በጣም ለብዙ ሰው ከባድ የሚሆነ አይመስለኝም ሁሉም ሰው ማድረግ የሚችለው ነገር ይመስለኛል ሰው ሁላችንም እናደርጋለን እኛ ምን ፕሮግራም ስናጠናቅቅ የነን አድርገን ነው ታለ ሶስታችንም ቢይ አስባለሁ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ያለንም ሰዎች እናረጋለን ብዬ አስባለሁ ይሄ ፕሮግራማችንን እና እናገባድድ ማቄዶንያ ገና አሁን ይትልቅ ሆስፒታል እየተገነባ ከጎን ደግሞ ያለው ዳታ አልቆመም አሁንም በርከት ያሉ ሰዎች እየተረዱ ነው ይሄንን መረሳት የለበትም እንጻው እየተሰራ ሌላ ዳታ ቆሞ አይደለም ያለው ከጎን ያው የተለመደው ቋሚው ስራ እየተሰራ ነው የሚቀጥለውና ስራው በጣም እርዳታ የሚፈልግ መተባበርን የሚጠይቅ ነው የሚሆነና እንደሚሳካም ግን እስካሁን መንገድ በደም በሚመሰክር ይመስለኛል ከዚህም በኋላ ጥሩ መንገዶችን እንደምሄድ አንድ ግን የብዙ ሰው ውስጥ ያለ ጭንቀት እኔም ብዙ የሚያሳስበኝ ጉዳይ አሁን የተረጆቻችሁ ቁጥር በ1020 ወደ 40 የሚቆጠሩ ሰዎች ነበሩ ከ50 ከዛ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሆኑ አሁን በሺዎች ትቆጥሯቸው አላችሁ መታገዙአቸውን ሰዎች አሁን ወደ 10 ሺዎች ለማሳደግ እየሰራችሁ ነው በሆ አመታት በጨመሩ ቁጥር ተረጆች እየጨመሩ ይሄዳሉ። የዛኑ ያህል ግን እናተ እዚህ በኩል መተረብዝን ሰው እየተጨመሩ ሚረዳው መንገድ ላይ የሚወድቀው ሰው የዛኑ ያህል ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል። ናይ ሆነ ነገር መቀየር አለበት ስለገባችሁ በኋላ እንነጋገራለን ግን መጨረሻ ላይ ሰው እንዳይቸገር ስለሆነ የእናተም ጥራት የብዙ ሰው ለፋት በርግጥ ዜሮ ማድረግ ባይቻልም ግን ቢያንስ ይሄን ወደ ጎዳና የሚወድቅ ሰው መቀነስ ደሞ ግዴታ ያለብን ከብ ተረርቶ የሚያልቀ ይመስለኛልና ብዙ በተግባሩ ላይ እንደቆያችሁ ከብዙ ሰው ጋር እንደተነጋገራችሁ የብዙ ታሪክ የብዙ ሰዎችን ታሪክ እንደሰማችሁት እና ተጋ ብዙ ልምድ እናገኛለን ብለን እናስባለን ጥናትም ቢደረግ ያው የሚያጠኑት ሰዎች እናተም መተው ነው የሚያጠኑአችሁና ጥሩ ሐሳብ ተነግሩናላችሁ ብለን እናስባለን ምን መደረግ ነው ያለበት የተረጆችንም ቁጥር እንዲቀየር ሌሎች አካላት ምን ይሱና ተርዳታው ላይ እየሰራችሁ ነው በጣም ትልቅ አክብሮት አለን ደጋግመን እንዳልነው ግን ደግሞ አሁንም የሚረዳ በጣም የሚወጣ እየጨመረ ያለ ብዙ ሰው አለ ምንድን ነው እዚህ ሀገር ችግሩ ደዛ እንዲሆን ያደረገ ያለው ማስቆምስ የሚቻለው ምን ጋስ ይቀየር ነው ምን ይሻላል አቶ ሳም አው ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው ምንድን ነው በየጊዜው አሁን እኮ በጣም የጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ነው የሚታየው ዳው አወዳለቅ በየረንዳው ላይ በየጊዜው የሚወድቀው ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ነው እኛ ግን ያለን ሚንስ አሪትሜቲክ ፕሮግሬሽን ነው አለዛ አንድ ሁለት ይያለ አንድ ሁለት ይያለ ሲጨምር የኛ አንተን የዛኛው ግን እዛ ላይ የሚወርኩት ሰዎች ሁለት አራት ስምንት ምናምን ይያለ ነው ስለዚህ በጣም ፍጥን ፍጥን እኛን አውትስማርት ያረጋን ነው ማለት ስለዚህ በኛ አቅም ይሄ ሊቀረፍ የሚችል አይደለም አላምንበትም እኛ የተቻለን ነው ያለ እንሰራለን እስካስትሽም ከሄደን ከተከተለ ከእንተ ነው ከባድ ስራ ነው 
ግን እኔ የማሳስቡ ምንድነው የኛ ፈርቀዳጅ ሆነን እንደኛ አይነት ደሞ ሌሎች እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች በየቦታው የኛን ምሳሌ በመከተል በቀድም ባልኩት መሰረት ፉል ታይም ይሆነ በመስዋዕትነት የሚሰሩት ስራ አድርገው በቢቋቋሙ ትንሽም ቢሆን እኛንም ያግዙናል ደሞ ትንሽም ቢሆን ይቀርፉታል ያንን ቀድምነትን አግርኩት በጣም ብዙ በየጊዜው እየጨመረ ነው ደብል ደብል ይሆናል ሄደው የእንትሮይ ተረጂው ማለት ለሎችም በታኛ ሁሉንም ክልል ለመሸፈን ነው ሐሳባችን በኩልን ሁሉንም ክልል ስለዚህ በየክልሉም ያሉት የመንግስት ባለስልጣናት ይሄንን ከሰሙ እንዲተባበሩንና ለዚህ መልካም ፈቃደኛ ሆኖ እንዲረዱን በመሬት በኩል ያለው ነገር እንዲረዱን ህዝቡንም እንዲያስተባብሩልን አበክረ ይጠይቃለሁ መልካም ይሄንን ነው ሐሳብ የሚያዝና ከከግባቹ ጋር እንደመጨረሻ ግቡ ምንድነው እንደ ተቋማይ ግባቹ ምንድነው አው በአናነት የተቸገረ እንዳይኖር ነው ዳ በቃ ወድቆ ላለማይት ነው ቀድም አሁንን እንዳልኩ ተያዥ ነው ካነሳ ነው ጋር በየቦታውም ቦት መሬቶች የተዘጋጁልን ያሉ አሉ ገና በፕሮሰስ ላይ ያሉ አሉ አክሳሙኤል እንደተጠቀሱት ሁሉም የበኩሉን ማለት በማፍጠን ምክንያቱም አንዱ ቶሎ በርካታ ተረጆችን ሚያዝ ይቻልበት ዋናው ምክንያት ወደ አያት ጸብል ፍት ለፊት ከመጣ ነው ያለን የመሬት ስፋት ነው በመሬቱ ስፋት ምክንያት ነው ብዙ ተገልጋዮችን ሚያዝ ይቻልው ቀድም እንደተቀስኩት በአዲስ አበባ ተጨማሪ ምናነሳቸው 2000 አሁን በቅርብ አሉ ያሐረር 110 አሉ እንደዚሁ በድሬዶዋ 240 ሺህ ካሪ ነው የተዘጋጀልን ወደ 24 ሄክታር ማለት ነው ባህር ዳር ላይም ዲወቀው 10 ሺህ ካሪ ሜትር ከንቲባው አዲስ አበባ ድረስ መጥተው ካርታውን አስረክበውናል ስለዚህ ምንድነው በቃ ግባችን አቶ ሳሙኤልም እንደተጠቀሱት አሁን አያይዘን ለመመለስ በመላው ሀገሪቱ ውስጥ የበጎ አድራጎት ስራን ማስፋፋት የሰው ልጅ ማለት መርዳት የሚችል እንደሆነ ሁሉም ሰው እንዲያቀው ማድረግ የተቸገረን ቅድሚያ አንዱ እንደተቸገረ መሰጠት ያለበት እንደሆነ ሁሉም ሰው እንዲገነዘብ ለማድረግ ምክንያቱም ካመለጡን ካለፉ አለፉ ነው ምክንያቱም ሌላ ነገር ላይ ቅድሚያ ሰጥተን ጊዜያችን እናጠፋ ከሆነ ትንጎዳም ስለምንችል ቅድሚያ መስጠት ለዱሃ ዳሃ ቅድሚያ መስጠት ያለበት ነገር እንደሆነ ማሳወቅ ሌላው ደግሞ በዋናነት የስራ እንግዲህ ምንም ጥያቄ የለው የሚሰራው ዶክተር ቢኒያም በለጠ ነው ሁሉ ነገሮችን እንት ሲያደርግልኝ ነበር የሚሰራለን ግን ምንድነው እሱም ምንም እኔ እየሰራው አይደለም ይሄ የሚሰራው ፈጣሪ ነው ነው የሚለው እና ይሄ ደግሞ በጣም ትክክል ነው እያየን ነው በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ሁሉ እንትን ገንዘብ ሳይኖር እንደ ዳሃ ድርጅት ሆኖ ይሄንን የሚያክል ግዙፍ በቢሊየን ብር እንጻ መስራት ቀደም እንደተቀስከው በየወሩ 4 ሚሊዮን ብር ያወጡ በቀን ውስጥ ከ2000 በላይ ህዝቦች እንግዲህ ኩርስ መሳ 4 ይችላል ህክምና አብዛኞቹ ደግሞ በሽተኞች ናቸው ራሳቸውን ችሎ መንቀሳቀስ የማይችሉ ዳይፐር በቀን 3 ጊዜ 4 ጊዜ የሚቀያየርላቸው ሰዎች ትልቅ ወጪ ያለበት ነውና ይሄ ስታይ በጣም ይሄ ሁሉ ትልቅ ወጪ ያለበት ሙስት በቀው ነው ገንዘብ እርዳታ ሲገኝ በቀጥታ አዛ ለተፈለገበት ዓላማ ይዋለ እንዶም የሚያጥር ነው ይመስል እንዴት ይሁሉ ውስጥ እንዴት ይሄን ሁሉ ይችላል ለብሶ ጠልቶ ጠጥቶ ታክሙ ከነዚህ ውጪ ደግሞ መንፈስ አይፈላጎት ሁሉ ይሟላላችኋል ለምሳሌ የሃጅ ኡምራ ጉዞ ነው ይባሉ ሃጅ ጉዞ አድርጎ ይመጡ ከጎዳና የተነሱ አባታ አሉ የመካ መዲና እንደዛ ሄዶ የቀደ ቅድስት ኢየሩሳሌም ሄዶ እንደዛ የጎበኙ አባቶች እና መንግስት እናቶች እንደዛ አሉ ይሄ እንግዲህ ማለት ድሆች ነን ግን ድሆችም ሆነን በጣም የበለጠ ነው እንትን ይያልና ያለ ነው መብላት መጠጣት መልበስ መታከም ሳይሆን ጭራሽ መንፈሳዊ ፍላጎት እስከማማውላት ማለት ነው ኢየሩሳሌምም መካም በእኩልነት ስለወሰዳችሁ እሱም ሌላ ክብሮት ነው ያልኝ በእውነት ደስ የሚል ታሪክ ነው ሰሰማውም ከዚህ ቀደምም በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው ያለው እንግዲህ እንደምትቀጥሉበት ይሄ ነገር ሁሉ እንደምሳካ ደሞ የስካሁኑ ሂደት በራሱ መስከር ስለሆነ ምኞት ራሱ ባይኖር ትልቁ ስኬት እና ተጋር ተጋታቾም ውስጣቾም ያለ ይመስለኛል እንዲሳካ ግን ያው መመኘት ጥሩ ነው እንዲሳካ እንመኛለን ያሰባችሁት ሁሉ መልካም እንዲሆን እንመኛለን ቀደም ባልነው መሰረት 8161 ላይ 
ካሜራማን ወጪ እንትታይ እሺ ስቱዲዮ ውስጥ ያለን ሰዎች በሙሉ ልካለን ለስልካችን እና ተመልካቾቻችን እንደዛ አው ተመልካቾቻችንም አንድ ላይ እንግዲህ እርዳታው ሁሉ ጊዜ የሚደረግ ስለሆነ ይሄ ምን አደርገው ምን ትም ዛሬ አርገን ምን ተው አይደለም ለአንድ ሰሙን የገቢ ማሰባሰቢያ ሲኖር ብቻ ተደርጎ ቢቆም ነገር አይደለም ሰዎች በየለቱ ነው የሚረዱት ሰው በየለቱ በየለቱ ይሄን ነገር ማድረግ ይተበቀብናል አሁን ግን ኦኬ ካል ነው በኋላ 81 61 ላይ ኦኬ ካልን በኋላ በየቀኑ አውቶማቲክ በሆነ መንገድ በራፍ ይሰራል ሁላችንም ዳራ ግን ተስፋ እናደርጋለን ስለነበረን ቆይታ በጣም አድርጌ ነው ማመሰገነው ስለ ሐሳባችሁ በየቀኑ ስለምታደርጉት ነገር በሙሉ ምስጋናችንም ማክሮታችንም በጣም እጅግ ከፍ ያለ ነው ስለመጣችሁ አብራችሁን ጊዜ ስለሳለፋችሁ በጣም እናመሰግናለን ለሰው ለመርዳት ሰው ምን በቂ ነው በሚል ትልቅ አስተሳሰብ ላይ የመነጋገር መውከራናል በሚቀጥለው ጊዜ ደሞ ሰዎች እንዴት ነው ከቤት እንዳይወጡ ማድረግ የሚቻለው በብዛት ይሄን ቁጥር እንዴት ነው መቀነስ የሚቻለው ህብረት ሰባዊ ደንነትን በመሰረታዊ መንገድስ እንዴት ነው መለወጥም እንችለው በሚለው ጉዳይ ላይ እናነጋገራለን ዛሬ ግን ጥሩ ቆይታ የነበረን ይመስለኛል እናንተም ስለተከታተላችሁ በጣም አርገን እናመሰግናለን እናንተም ስለመጣችሁ ለጊዜያችሁ በጣም በድጋሚ አመሰግናለሁ እኛም ዝም ስለተገናኝ አመሰግናለሁ